小子，这里不是你该来的地方，快滚！我要进去，带馄饨。哎，我你妈！你知道这是什么地方吗？这里是大夏的中枢监狱，还有四大战王镇守，关进这里的人死都要死在这儿。就凭你还想带人？<笑>对，就我。我你妈！小子，算你有点胆识，可惜你来错地方了。速速离去，莫要自污。我今天来只想带走我的师傅，请各位给个方便。原来你就是青叶真人的徒弟。也难怪你敢闯这中枢监狱，只可惜青叶真人已死，你为了一个死人搭上性命，不值得。落叶归根是我师父的夙愿，我今天必须带他走。这世上就没人能活着从我四人手中将活人带走。一起上吧。金子的，好气派呀！这多亏主战神这么多年来的关照。这是罪恶之王，给我看好了。主战神，你放心，在中枢监狱，无人敢来劫狱。报，什么事儿？狱长，有人劫狱。劫狱。有四大战王在，定将他有来无回。四大战王已败，什么？还请战神相助。师傅，徒儿这就带您回家。擅闯中枢监狱，按罪当诛。如果你现在离开，我楚烟儿承诺放你。你拦不住我。笑。站在你面前的是堂堂大夏第一女将，三星绝代女战神，能打败四大战王，说明你有些实力。但天外有天，人外有人，我再给你最后一次机会，尸体留下，你速速离去。不过是一介无用的尸身，满足一个普通老头落叶归根的遗愿而已，为何要处处拦路？这里是中枢监狱，在大夏禁地，除非你称王拜相或是官居一品，否则你就是这里的一棵草带走，都是诛你九族的。对，明白了。天地为局，气出阴云。阁下究竟是谁？在下叶枫，昆仑山执旗者。将军，他在说什么？昆仑山上执旗者，你，你就是天元。他就是龙虎榜第一人，国主亲封当代天元的执旗者。楚言儿拜见天元先生，拜见天元先生。现在我能走了吗？可以，但言儿有一事相求，请阁下出山参加国运大比，护大夏龙脉，守万里江山。将军，我不感兴趣。先生不问世事，可能有所不知。大夏每年与诸国的国运大比，都输得一塌糊涂，迄今为止已割地三千里。如此下去，恐怕国家不国。先生。
。燕儿保证，只要您答应，您师父青叶真人不仅可以洗刷罪名，以国礼下葬，享万人敬仰，而您也将登天而上，一步青云。好，我答应你。谢先生。这是大夏龙卡，额度无限。七日之后，我将在南疆以君王礼正式请先生上任。老家伙，你究竟还有多少事瞒着我？你给我留着婚书又是个什么意思？这婚书到底是个什么意思嘛？青叶真人，青叶真人，青叶真人，叶风哥哥，青雅。叶家已灭，我已托青叶真人收你为徒，以后好生修炼啊！这是苏爷爷给你的，这是我给你的，快拿好了。哥哥，你是不是青叶真人呢？什么？青叶真人死了？完了完了，那爷爷的病怎么办？苏爷爷他怎么了？爷爷吐白恶疾，现在苏家上下不知道该怎么办。别着急，我跟你回去。风哥哥。真的可以吗？我入门十年，阴阳八卦、命理风水、奇门医术都会。太好了，爷爷有救了！我们走。孙天师，这一切就靠你了。苏总，您放心，区区邪气，老朽手到擒来。孙殿士，这这怎么回事？苏老先生，寿元耗尽，纵然我有通天的法术，也救不了死人呐！爹，爹，苏总，毕竟天命不可违呀！狗屁的天命，一派胡言！狗屁的天命，一派胡言！哪来的黄口小儿，竟敢在我面前大放厥词！你是叶风，爸，叶风哥哥是叶青真人的徒弟，他可以救爷爷。胡闹！叶家被灭现在不过十年，现在南疆多少人惦记着叶家的产业？你现在把他带过来，是想害死咱苏家吗？何况他哪来的本事能让你爷爷起死回生？妈，叶风哥哥真的有本事救爷爷，你就让他试试嘛。叶风，清雅说的可是真的。伯父，现在能救苏爷爷的只有我。<笑>苏小姐，千万不要给某些江湖骗子给骗了。什么青叶真人？我行走风水界三十年，从来没有听说过这号人物。你不知道，那就说明你还不够格。就是。青儿，不得对天师无礼。小女骄纵惯了，请天师不要怪罪。无法无法，苏小姐天生纯善，只不过被某些别有用心的人利用罢了。小子。你刚才说我一派胡言，那你说了，我洗耳恭听。苏爷爷明明还有五年的寿元，你却因自己本事不济，说天命难违，这不就一派胡言吗？放肆！我孙文汉十岁入风水界，走遍大江南北，逢山定穴，遇水分金，看过不知道多少阴宅阳宅，上街达官贵人，下交平民百姓。你也配敢质疑我的本事？说够了。叶风，孙天师可是我花大力气请来的。现在老爷子已逝，你不让老爷子入土为安，这就是你回报我苏家的方式吗？爸，闭嘴！苏总，学无先后，打者为师。既然这小友口口声声说我没有本事，想来连死人都能救苦，何不让他试一试？好啊！如果叶风哥哥真的能救活爷爷，你该当如何？今天若是能把苏老爷子救活，我就拜他为师，执弟子礼。你这种人还不配做我的徒弟。你，叶风哥哥，快救爷爷！天师，这这没事吧？救一个已死之人。
，你觉得这怎么可能？那他这是故意折辱老爷子的遗体了。<笑>爷爷，虚空破镜，这什么神仙手段啊？爹，你感觉怎么样？感觉好了，全好了。老朽多谢孙天师救命之恩。啊不，爷爷，是叶峰哥哥救了你。小峰，苏爷爷，十年未见，别来无恙。好，好，好、哎。你刚恢复，还需静养啊。嗯。现在人已经醒了。孙天师，你当如何？<笑>师傅在上，受徒儿一拜。喂，哎，小凤，这次是多亏了你啊，否则老爷子就……哎，都怪我。这次苏家欠你个天大的人情。苏伯父说笑了，正巧有件事，我需要你帮我做。哦。你说，还请苏伯父帮我调查。十年前，我叶家灭门一案。你确定要查这事？当年我叶家威烈南疆四大家族，却在叶家被灭。我叶家一百二十八条人命的血债，得有人来偿。明白了，这是蓝天别墅一号门禁卡，你刚回来没有落脚地儿，拿着。多谢苏伯父。明天我要举办一场酒会，庆祝老爷子康复。大帅，你要来啊？好。这就是老头子给我选的未婚妻，眼光可以呀、啊。殿下人说你就是我未婚夫。货真价实。当年你秦家秦老爷子重病，以秦家孙女为婚。并许诺我拿出秦家七成家产作为嫁妆，求我师，求我师傅青叶真人去诊治。今天我来履行婚约的。看什么看？有什么好看的？你们想悔婚？什么退婚？哪来的臭乞丐？拿了个假婚书，就想来冒充？我不知道你怎么骗我爷爷签下婚书的，但你应该明白我们之间的差距。我秦可卿年纪轻轻便坐拥数亿资产，追我的人无一不是豪门阔少，连他们都看不上，更何况是你啊！所以你的意思是，你装什么傻呀？也不瞧瞧自己什么身份，想娶我女儿，你也配？所以我要退婚，当然我也不会亏待你，只要你退婚，我给你一千万补偿费，如何？这个臭乞丐凭什么值一千万？一千块打发得了。<笑>对于你来说，一千万足够你过一辈子了，如何？嫌少？何必跟他废话？可心，这种臭乞丐摆明了就想讹诈你。哎呦，王少，你怎么来了？阿姨，我是来给秦家送聘礼的。这个是价值百万的天然野山参，这个是极品沉香雕刻的观音，价值三百万，这个是价值五百万的璀璨之戒，这些都是我送给秦家的品。阿姨，阿姨，您还喜欢吗？满意，满意，太满意了！<笑>臭乞丐，瞧见了吗？只有像王少这样的人中之龙，才配当我们秦家的女婿。至于你，还不配啊！阿姨，我还有一个大大的惊喜要送。还有惊喜啊！今日苏老爷子大病初愈，苏家召集南疆名流举办酒会，这可是认识上流社会的大好机会。而我王家有幸获得其中三张邀请卡，这次一并送给秦家。这回我秦家终于可以跻身南疆上流社会了。可行，快你快看，快看！真的是苏氏酒会邀请函，看到了吗？你这个废物！苏氏酒会的邀请函，那可是万金难求。凭一张邀请函就能挤进上流社会啊？你懂个屁的上流社会！阿姨，您就别和他计较
就这种臭乞丐，怎么会知道我们上流社会的消息？而且又怎么可能知道苏氏集团的含义？区区一个酒会，看把你们给激动的！闭嘴！你这个狂自大的家伙，我们家不欢迎你，赶紧滚！叫你滚，你还不滚？想要钱是吧？来，拿着。婚约之事可以取消，但我有个要求，那就是由秦老爷子亲自开口。这个婚我秦家退了。爷爷，秦毅，老爷子，当年你结束缠身，若不是我师傅出手化解，想必你早已化为枯骨了。可如今你却开口悔婚，难道你就不怕天道神罚吗？狗屁神罚！我们家老爷子身体好得很，你再敢诅咒，信不信我撕了你的嘴？既然不信。那就言尽于此吧，别等到出事了再来求我。站住！当年青叶真人救我一命，我秦家已尽了礼数。如今你还拿此事要挟我秦家，真当我秦家是你捏的不成？你欲如何？自然是跪下向老爷子赔罪道歉，否则秦家的大门你可走出去。这就是你们上流社会的嘴脸。哼。算了吧，妈，既然退了婚，就没必要跟他废话了，还不赶紧滚！天道神罚，轻则全身瘫痪，三日暴毙；重则破家灭门，血流成河。好自为之。你这个废物，我们放你一马不感恩戴德就算了，还口出狂言，我这就派人收拾他。不必了，不过是一个泥腿子的无能妄语罢了。王少。不要放在心上，今晚苏氏集团的酒会才是重中之重，务必与苏家交好。秦爷，请放心。放心吧，爷爷，这次秦家必将兴盛。哈哈哈哈哈！老爷子，爷爷，哎哎哎，老爷子，爷爷，这老爷子怎么突然就晕倒了？难不成这下那个废物所说的不可能？绝对不可能！可请你放心，在酒会上，我们可以请孙天师出手啊！孙天师一出手，就算爷爷中的是天道神法，也把秦爷爷从鬼门关拉回来。不愧是苏氏集团，仅仅一个酒会就如此富丽堂皇。哎，可清，你看，那不是方氏建筑的方总，有李氏药业的李总。这可都是有上百亿资产的金融巨鳄呀！我竟然今天都见到了。可清，待会儿你可得好好认识认识，抓住机会。妈，我们现在最主要的是求苏总为我们引荐神天师。阿姨，请放心，方总、李总他们我都很熟的，以后由我引荐给可清就可以。<笑>那就谢谢王少了。阿姨，客气了。叶<笑>峰，这个臭乞丐怎么混进来的？叶峰。你好大的胆子！啊，苏氏集团的酒会，你也敢闯进来？闯！我光明正大走进来。就你这臭要饭的身份，你凭什么进来？你有邀请函吗？没有。没有邀请函，你却说你走进来，走进来当保安？区区一酒会，我想来便来。哦，倒是你们啊，我猜的没错的话，你家秦老爷子的神罚之痛已经开始了。你闭嘴！什么神罚？我爷爷只不过是救兵复发而已。今晚宴会上就请孙天师出手，定能痊愈。你口中的孙天师他来不了，厉害！孙天师是今晚的主角哦，你却说他来不了。诸位，今日是苏家酒会，来的都是南疆的名流权贵，我本无意哗众取宠，可偏偏咱们中间混进来一颗老鼠屎，此举。既是对诸位身份的亵渎，也是对苏氏集团的蔑视。诸位觉得该当如何呢？该如何处置？这谁呀？谁知道啊？来个臭屌丝！难不成是哪个豪门世家的少爷被苏总特地邀请进来的？既然各位不了解，那我给大家介绍一下，他一个穷山沟走出来的臭乞丐，他。用一封伪造的婚书，妄图娶秦小姐为妻，霸占秦氏家产。他今日更是混进苏氏酒会，意图不轨呀、啊！苏氏酒会怎么能混进这种家伙？难怪大老远就闻到一股穷酸味所以。
，为了大家的人身安全，我提议把这个穷山沟走出来的垃圾赶出去。对，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去。叶枫，听到了吗？你就不配来这个地方。滚吧！怎么回事？吵吵嚷嚷成何体统？陈经理，来了这个。这有一个没有邀请函却混进苏氏酒会的臭乞丐，惊扰了酒会名流。您赶紧派人把他赶出去吧。哦，竟然有人敢擅闯苏氏酒会，真是胆大包天。这位先生，请出示你的邀请函。我没有邀请函，我没有邀请函，没有邀请函就敢混进苏氏酒会。来人！哎，别着急啊，我话还没有说完呢。我虽然没有邀请函，但我却是被人邀请进来的。就你这个臭乞丐的身份，谁会邀请你进来？你该不会想说是苏总亲自邀请你来的吧？你说对了，叶枫，你够了，连我秦家都没有资格获得苏氏酒会的邀请函，你凭什么？你小子该不会还不知道苏总是谁吧？我告诉你，苏总是南疆的上层顶流，接见的都是世家豪门。你一个穷山沟出来的臭乞丐，也配苏总亲自邀请？你不信啊？那等苏正国来了，你一问便知啊！你见得到他吗？叶枫，如果你想通过这种哗众取宠的方式来引起我的注意，那我告诉你，大可不必，因为我秦可卿绝对不会嫁给你这种人。来人，给我把这个不三不四的人送到治安署，按大夏法律听候发落。哎，陈经理，稍等一会儿。叶枫，我一眼可定你生死，这就是你我之间的差距。定我生死，你还不够资格。不过，王永杰啊，你现在满嘴喷粪的样子，可真是越来越像你父亲王八蛋了。你竟敢直呼我父亲！小明，你，这小子敢在苏总的宴会上动手，肯定活不过今晚。是啊，我要是他，就立刻下跪给王少道歉，还尚有一线生机。我弄死你！你那好大的胆子！苏老爷来了，在他面前我不动手，但是你很快就会知道什么叫真正的绝望，是吗？我等着。哼，还在硬撑，我倒要看看他能撑到几时，只怕到时候会吓得尿裤子吧。惹怒了苏总，我看你这下怎么收场。叶枫，看在离我曾有婚约的份上，现在求饶还来得及，我可以出手帮你在苏总面前求情，让他放你一马。用不着，可卿。你管他干嘛？良言难劝，该死的鬼！这臭乞丐，死的更好。苏总，您来了。王家王永杰，拜见苏总。刚才你们在做什么？苏总，您的酒会混进只苍蝇，我们刚才在打苍蝇呢。苍蝇？对，就是他。这个穷山沟出来的臭乞丐，因被秦小姐退婚，心有不满，故意混入苏氏酒会，意图不轨啊！不仅如此，他还是在场名流为无物啊！更要是您家的恩人孙天师，言语不逊，极为猖狂。但是苏总，请放心，他已经暂时被我控制住了。苏总，王少所言句句属实。苏总，这种人就该赶出去，陈江喂鱼。好，很好啊。苏总，此次行为不敬，其心可诛啊！我建议断其生路，以儆效尤。瞎、嗯、了你的狗眼！苏总，滚开！苏总，您这是……苏总大怒，这回这小子肯定死无全尸，不知进退，不懂屈伸，自以为一身傲骨，却被权力砸得粉碎。小芳。不好意思，我来晚了。苏伯父，您来的刚好，若再晚一些，我可就要被赶出赵会场了。超过不准，你放心，我一定给你个交代。叶先生，来我苏家子侄，刚才有谁对他不敬，给我站出来。苏总，叶先生他没有邀请函，我是按规矩办事啊。苏总，哎、我是不是说过是有人邀请我进来的？我来人，给他给我拉下去，赶出苏氏集团。苏总。苏总，请您再给我一次机会。苏总，苏总，苏总，请您再给我一次机会。苏总
，剩下的是你，是你，还是你啊？苏总，您是不是搞错了？这么一个穷山沟出来的臭乞丐，怎么可能是您苏家子侄啊？你这是在教我做事儿？我看见你父亲的面子上，自己给我滚过来！赶快给叶先生下跪道歉，保证我让你王家在南疆出名。赶快给叶先生下跪道歉，保证我让你王家在南疆出名。苏总，我给他。话，我不想说第二遍。对不起，你不是高高在上，视我如草芥了。你不是权势滔天，一眼就能定我生死吗？你还要扬言断我生路，以儆效尤吗？对不起，是我瞎了眼，我冲撞了你。还请您原谅。你你想干什么？叶枫，是我看错你了。没想到你和苏总关系匪浅，怎么藏这么久，就是为了打我的脸，就是为了让我看你高高在上的样子，就是为了让我后悔和你退婚。你错了，你这样做只会让我更讨厌你。哦，原来这就是秦大小姐的想法。难道不是吗？你明明可以直接说出你和苏家的关系，却偏要等到现在，不就是为了满足你那虚荣心，借机指责我？你还真是手段肮脏，阴险狡诈！收起你的短见博士，哈不能了，岂是你这种庸脂俗粉能够？你说对吧，叶峰哥哥？你你们。好你个叶枫，一边找我女儿结婚，背地里又勾搭其他女人结婚。是啊，苏小姐，这个……哦，他说他是我师傅给我订的未婚妻。你好，未婚妻，我叫苏清雅。你眼前这个男人，我没兴趣。是吗？那太好了，我倒是感兴趣。苏小姐，我劝你还是擦亮双眼，别被人骗了，还在替人数钱呢。那就不劳烦你费心了。不过我倒是谢谢你。哦，尤其是你，谢谢你的有眼无珠，把叶枫哥哥这么优秀的男人让给了我。你，苏小姐，我不知道他身上有什么值得你欣赏的闪光点，但这个男人一无是处，你千万不要后悔了，是吗？那我们就走着瞧好了。叶枫，我原本以为你真有什么本事，原来这就是你的倚仗，一个只会躲在女人背后的东西。我秦可卿最瞧不起就是你这种人。随你怎么想，啊，苏总，听说您请了孙天师，并且治好了苏老爷子，不知可否引荐啊？治好苏老爷子，并非孙天师，而是另有其人。那那位可否在场？远在天边，近在眼前。苏总，不会是在说他吧？不可能，怎么可能是这个臭乞丐？苏总，您在开玩笑吧？是真是假，秦小姐自己分辨。你们秦家敢与我苏家子侄退婚，那我苏正国的话，秦小姐自然可以认为是假的。苏总，您误会了。苏哥，苏哥，其实吧，走走走。小芳，你让我调查的事儿有消息了。苏伯伯，请说吧。小凤，十年前叶家灭族之夜，乃南疆赵家中宝。叶家灭亡之后，南疆赵家霸占了叶家的龙头项目云顶天宫，剩下的全部资产，则由南疆大小世家全部蚕食。这么说来，南疆举目望去，皆是我叶家之地了。小凤。三日之后，赵家将举行一场拍卖会，拍卖叶家资产。届时，当年侵吞叶家资产的全部南疆豪门，全都会采纳。那正好，既然南疆各的世家皆有财源，我便用一己之力灭他们。女孩，这下该怎么办呀？这件事我会调查清楚。没办法，你干哈呀？你知道我刚才……好好。我现在就带可心过去，阿姨别担心，刚才只是小插曲。我爸已经调查清楚了，救治苏老爷子的神秘人姓叶，现在就住在蓝天一府。姓叶？难道是叶枫？不可能，绝对不可能！这世界上姓叶的人多了去了。再说了，他叶枫有什么资格住在蓝天一号别墅？没错。既然如此，可心，我们现在就过去。不
。阻止贸然前去，只怕叶先生不会搭见我们。这样，明天准备好礼品，我们前去拜见。可心果然是冰雪丛。可清，我可听说苏老爷子的病是重症晚期，而且邪乎的很。对方竟然能治好，你是有大本事的人。所以待会儿咱们可得注意点分寸。妈，你放心，这次不管是为了我，还是为了我们家，我都必须请这位高人出山治好爷爷。等治好了老爷子，咱们再收拾你臭乞丐。叶神医，秦家秦可清请求拜见，求叶神医救救我爷爷。叶、呃、风。叶风，你怎么在这儿？我住这里，不可以吗？<笑>笑话！你知道这是什么地方吗？南疆最豪华的私人别墅，随便一套就价值数亿。你就是打工一辈子，你也连厕所都买不起。爱信不信，傻子才信。叶风，如果没什么事，请你离开，不要打扰我求见叶先生。我就是叶先生。嘿，我说你怎么那么不要脸呢？叶先生，虽说跟你同姓叶，是同一类人吗？你就是地上的垃圾，山沟上的乞丐。你就是地上的垃圾，山沟上的乞丐，有什么资格碰瓷神医叶先生？你还是不信？你让我怎么信？这别墅是苏总为了感谢叶先生救助苏老爷子赠送给他的。你能跟苏家扯上关系，你只不过是苏小姐的玩物，你凭什么住这？既然如此。那就没什么好说的，了不起，红姐。叶风，你知道我为什么第一次见你我就讨厌你吗？因为你明明一无所有，却目空一切。可实际呢，家世不行，学识不行，交际不行，能力也不行。继续。叶风，我劝你认清现实吧。你凭什么觉得苏小姐会对你投怀送抱呀？你只不过是苏小姐的玩物，等她玩腻了，你就会像垃圾一样。被他丢掉，一个只会靠女人的男人，罪回下界。行啊，多说无益。我还是那句话，你们跪下来求我，我可以考虑饶你的亲情。叶芳，你站住！这是叶先生府邸，我就住在这里。他竟然进去了？难道他说的是真的？是我见识短见，不识真了。请你干嘛？你难道真信那个臭乞丐是救治苏老爷子的叶神医？妈，万一他说的是真的？不可能，小子年纪轻轻的，怎么可能那么大神通？肯定是他早就知道我们要来的消息，所以冒充叶神医博得你的好感。哎呦，这个狗东西啊，真是心思歹毒。妈，既然叶先生不在，我们回去吧。哎呦，可清，你说这叶枫和苏小姐走这么近，他要是在叶先生面前说咱秦家坏话，这叶先生会不会不待见咱们秦家？应该不会吧？这小子居心叵测，说不定就想用这个办法让你跟他复婚。如果这就是他的手段，我秦可卿就算死也绝对不会嫁给他。老东西，你哪是给我留的什么婚书啊？分明就是祸事嘛！喂，叶枫，快来救救我！我马上到。哎，清雅，听说云海楼最近请了一个法国大厨，这厨艺精湛啊！哎，你别着急走呀，我想、嗯、带你一起去尝尝呢。我已经说过了，我有男朋友了，没空。青雅，你开什么玩笑？你有没有男朋友，我还能不知道吗？我已经通知他了，他马上就到。是吗？我男朋友来了。徐杰，这就是我男朋友。这就是我男朋友。清雅，你开什么玩笑呢？他是一脸穷酸样，怎么可能是你男朋友？你好，我叫许杰，赵氏集团旗下云顶天宫的副总经理，月薪百万。叶枫，请问叶枫兄弟在哪高就？无业。原来是无业游民呀，怪不得一身的穷酸样，连他像样的衣服都穿不起。许杰，你什么意思、啊、你？青雅，你别生气，我这开玩笑呢。叶峰兄弟，这是我名片，你如果想找工作，可以随时联系我。看在青雅的份上，像什么保安呀、保洁呀，你可以随便挑。许杰
，我敢去，你敢要吗？你敢撕我的名片？撕就撕了，有什么问题？不服啊？你咬我？你，行，我告诉你，今天这梁子算是结下了，敢得罪我，我让你吃不了兜着走。哎，不不不不不，我们啊，一般都是吃不了，打包带走。叶风哥哥，我们进去吧。嗯，走。叶风哥哥，刚刚我让你假扮我男朋友，你介意吧？啊，没事。那你要不要假戏真做？假戏真做。怎么，你不愿意啊？还是你觉得我不够漂亮？啊，没有，不是。苏清雅，谁给你的胆子，敢在外面勾三搭四？这种人，你怎么在这里？问我怎么在这儿？怎么怕我撞见你在外面勾三搭四，告诉我哥吗？告诉就告诉呗，反正我是不会嫁给昭君。你不想嫁给我哥，就找了这么个玩意儿，苏青雅，你就这么饥渴，连这种穷酸的臭乞丐你都能看上？赵元，你嘴巴给我放干净点！怎么，我说错了？像他这种垃圾，给我赵家提鞋都不配。赵家，知道赵家呢。既然这样，本小姐劝你一句：你要是还想在南疆继续活下去，就赶紧滚！我哥看上的人。你也配染指？看来我应该好好教教你，该如何说话。叶风哥哥，赵家是江南武学世家，地位甚至在苏家地位之上，我们惹不起。就你还敢动本小姐？你也不想想，赵家在南疆是什么地位？给你十个胆子，你敢吗？你以为我不敢？你今天敢动我，明天我就能让你横尸街头。来，你打一个试试。我打了又如何？我打了，又如何？这个狗东西，你敢打我？赵云，叶枫他不是故意的，我管他是有意还是无意，敢打我就必须付出代价。你现在给我跪下道歉，哪只手打得我自己折断，我还能留你一条贱命，否则我要你死！赵云，你别欺人太甚了，我就欺他了，如何？他算什么东西？真当我赵家这些年的权势是纸糊的吗？倒是你，苏清雅，你竟然敢帮着他跟我作对！你信不信我把你这些事儿都告诉我哥，他会死得更难看？好啊，我也很想知道你们能如何动我。叶风哥哥，你疯了！惹了赵家，苏家也保不了你。放心吧，他们动不了我。行，既然你想死，我成全你。慢着，这位小姐。依我看，此事到此为止，如何？到此为止，不错，就当是给我许杰一个面子。给你面子？嗯，等你知道我的身份，我相信你会给我这个面子。当然，他我跟他不熟，你想怎么处置就怎么处。叶梦，如果你现在跪下来求我，我可以保你一次，好好考虑考虑。不过呀，这机会。只有一次，保我，小心你自身难保。<笑>笑话！凭我赵氏集团旗下副总，谁敢动我？谁敢动我？金燕，你也看到了，不是我不救他，是这小子执迷不悟。叶枫，要不然你先走吧。赵家虽然势大，但我是苏家嫡系，他们不敢把我怎么样。不要。可是，既然他这么不识好歹，你又何必劝他呀？他想死，那就让他死吧。这位小姐，这家伙。你想怎么处置就怎么处置，只要不牵扯到苏小姐。对了，鄙人许杰是赵氏集团旗下的副总，我想这个身份的含金量你应该明白吧？区区一个赵氏旗下的副总，也敢在我面前上蹿下跳，让我给你面子，也不掂量掂量自己够不够资格？呸！你什么意思啊？在南疆，你敢不给我赵家面子？你他妈狗奴才，连主子都认不清，还敢打着赵家的名号在外面仗势欺人，甚至还敢欺负到我的头上！你你是赵家大小姐？正是本小姐，现在还敢让我给你面子吗
，还敢让我给你面子吗？不敢不敢，大小姐，您说上了，我要知道是您的话，你就是杀了我，我都不敢的。你大人有大量，你就别跟我这个垃圾一般计较了，原谅我吧，啊，求你原谅我。你不敢？你刚刚不是硬要我做你女朋友吗？狗奴才！我哥的未婚妻，你也敢染指？呃，大小姐，我这刚才不是不知道苏小姐是赵公子的未婚妻吗？你就当嗯，不知者无罪，饶了我吧，啊，饶了我吧！死罪可免，活罪难逃，爬过来！哎哎，好。哎哎，行了，我原谅你了，再有下次，我杀了你！谢谢大小姐。叶枫。你刚才打的那一巴掌，我可是看得清清楚楚的。不想死的话，现在就跟我一样跪下来磕头；否则的话，我保证你离不开这里。许仙，你，苏小姐，是他自己作死，怨不得别人呀。他得罪了大小姐，今天谁来也保不了他。是吗？我今天就在这站着，我看怎么动我。叶枫，好，很好，你就等死吧，大小姐。这小子狂妄至极，他根本没有把您还有赵家放在眼里。再让他狂三分钟，我已经通知赵叔了。等他过来，就是这小子跪地求饶的时候。叶枫，听见大小姐的话了没？识相的话，现在立刻跪下来磕头道歉。你尚有一条生路，否则的话，你怎么死的都不知道。废话真多，再说一句，信不信我杀你？<笑>你敢？连你主子我都敢打，更何况是一条狗？叶枫，叶枫，你怎么着？还嫌挨打挨的不够爽是吧？臭乞丐！你还有最后一分钟的时间，一分钟内不按照本小姐的要求做，我会让你后悔来到这个世上。不仅是你，还有你的亲人、朋友，都会因为你受尽折磨。赵伟，别太过分了，我就过分，怎么了？他一个没身份、没背景的臭屌丝，敢动我，这就是代价。说完了吗？你想干什么？不干什么，就是想教训你一下。你敢？赵叔马上就到。又不是打你第一次，有什么不敢的？叶枫，我一定会让你十倍百倍的偿还。还敢过脏、啊啊？怎么，还想再来？叶枫，这样做等于得罪死了赵元。以他的性格，他一定会不死不休的。放心，没事的。不行，我还是得给我爸打个电话，由他出面，赵家会给我们几分面子。看是谁敢动我赵家的人，活得不耐烦了。活得不耐烦了，赵叔。赵叔，有个不知死活的东西敢侮辱我们赵家，甚至还打我。你看，我的脸都被他扇肿了。赵叔，你一定要帮我出了这口恶气，我要弄死他。元儿，放心，在南疆敢动我赵家的人，我让他后悔来到这个世上。<笑>是你，动手打了元儿。啊，赵叔，你给我十个狗胆！我也不敢对大小姐动手啊！不是他，他是我们集团旗下的狗奴才。照、啊、这么说，那就是你了。是我。来人，把这个不知死活的东西打下。是。你不打算问问什么原因吗？用不着。其一，她是个女孩子；其二，她是我赵家的人，即使做了什么伤天害理的事情，也轮不上你惩罚，懂吗？臭乞丐，现在知道我赵家的能量了吧？只可惜。你错过了认错的机会，我现在要你死！撤！赵叔，能不能看在我的面子上，放了叶枫？苏小姐，你说呢？要是你父亲在场，我会给几分面子。你，不够。我现在就打电话给我父亲。没关系，这些人我能解决。狂妄！希望叶虎，你的嘴还能这么硬。啊！叶枫哥哥，你会武功？
，会点。怪不得有恃无恐，原来是个练家子。可惜你遇上了我，这么自信啊？因为我赵叔是内禁武者。内境武者，一群井底之蛙。赵叔可是内境巅峰武者，距离宗师也只有半步之遥。放眼整个南疆，也无人能敌。不然你们以为我赵家凭什么在南疆横行无忌？小子，你能死在我的手里，你会感觉到荣幸。叶风，内境武者是传说般的存在。原来只是内境巅峰，我还以为要多大本事。你说什么呢？找死！内境巅峰，不如此。赵叔，你没事吧？小子，是我看错你了，没想到你也是武道中人。今日，我赵家认栽了。这么快就认栽了？赵家也不过如此。你行，三天后，我赵家举办拍卖会，广邀天下豪杰。有胆，你就来。放心，你们赵家的拍卖会，我一定人到力到。然而，我们走。叶风。你给我等着，总有一天会死在我的手上。哎，你是不是刚才说要让我吃不了兜着走？叶、啊、风，啊不，叶先生，我知道错了，您放了我吧。我记得你还说要让我离不开这儿，要让我跪下道歉。啊，是我出言不逊，是我有眼无珠，是我自以为是。叶先生，我不是有意的，我知道错。记住，以后不准再打苏小姐的主意。呃，不会，绝对不会。以后，但凡见到苏小姐，我一定退兵三舍。滚！谢谢叶先生。赵叔，你师兄不是宗师强者吗？为什么不把他找过来，把叶峰的小子给杀了？元儿，叶峰这种垃圾，我们赵家随时能捏死。但当务之急是要把叶家的余孽挖出来。斩草除根。可是当年叶家不是已经被我们赵家连根拔起了吗？没错，我们赵家当年正是凭借推倒叶家，才跻身四大家族，稳坐龙头交椅。只可惜叶南天的儿子在混乱中逃走，十年没有音讯。什么意思？难道叶南天的儿子现在出现了？没错。这两天有人在调查当年叶家灭门一案，在这个世界上，除了叶家这个余孽，还能有谁？那怎么办？如果被他查到，肯定会报复我们赵家。当年的叶家被我们赵家横推后，几乎喂饱了整个南疆。你觉得南疆这帮人会允许这个余孽来捣乱？而且，三天后的拍卖会，我请了我师兄来助阵，就怕这个余孽不敢来。他只要敢来。天罗地网，插翅难飞。届时，那个叶枫也得死。爷爷，爷爷，爷爷不是醒了吗？可卿，爷爷刚刚睡着，先别打扰他。爷爷现在什么情况了？医生说，爷爷最多还有两天可活。今天能醒来，已经算是回光返照了。可卿。这可、个、怎么办呀？你说，我去找叶先生。找什么叶先生？找什么叶先生？他只不过是个藏头露尾的鼠辈把子。皇上，这位是？这位就是名震南疆的孙天师。当时救治苏老，孙天师也出了一笔。那太好了！你看人家王少对咱秦家那么上心，以后不要对他冷冰冰的啊。啊，谢谢王上，那就有劳孙天师了。这天道惩罚，天道惩罚，什么？难不成我们就要去求那个乞丐？呃，孙天师，你一定有办法依着天道神罚的，对吧
，天道神罚，唯一的解法就是履行曾经许下的承诺，轻则当场毙命，重则满门破灭。重则满门破灭。大，我秦可卿真要嫁给他不可。哎呀，孙天师，除此之外，难道就没有别的办法了吗？以前是没有，但是现在有。什么办法？孙天师，什么办法？你说，你有什么要求，我都答应你。孙天师，求求你了，无论如何，麻烦你救救我们秦家。你们求我也没用，这世上。能救秦老爷子的，并非是我，而是叶枫叶先生。什么？叶枫？难道我真的要去救他？再不去，秦老爷子可就活不过今晚了。叶枫，求你救救我爷爷！当初是你们秦家悔婚，我好言相劝，你们非但不听，还要把我赶出秦家。现在来求我，秦大小姐。你不觉得太迟了吗？我们都来求你了，你还想怎么样？如果这就是求人的态度，两位现在转身就可以走了。你妈，叶枫，之前是秦家有错在先，我向你道歉，但求你救救爷爷，我愿意履行约定，并奉上秦家七成家产作为嫁妆，并且我嫁给你。可卿。你不会真打算嫁给他吧，妈？现在秦家没有爷爷不行，只要他能救，我就愿意嫁。叶枫，我愿意嫁给你，你能解除神罚，救我爷爷了吗？秦小姐是不是觉得我叶枫非你不娶？你什么意思？没什么意思，我只是想告诉秦小姐你，我不娶。叶枫，我女儿倾国倾城追他得如山如海，你装什么装啊你？叶枫，你要怎样才肯救我爷爷？只要我能做到的，我都答应你。你确定？我确定。好，我要你秦家全部家产，秦小姐是否愿意给啊？你，你疯了吧？我秦家好歹是南疆上流家族，市值十个亿，你开口叫我秦家全部家产？之前我给过你们秦家机会，现在我给你们秦家最后一次选择的机会，秦小姐是答应还是不答应？可卿，你可别中这小子圈套。叶枫，是不是只要把家产全部给你，爷爷就一定能救？当然。好，我答应你。可卿，可不能答应他，这可是咱们秦家经营十多年的家业，你怎么能拱手让人呢？经营十多年，当初若不是我师傅出手相救，哪有你们现在的秦家？我拿回的本就不是属于你们秦家的东西。你放屁！这是我秦家人三代人的努力，岂是一句话就能抹掉了？妈，不用说了，我签。现在该你履行诺言了。好。天地玄黄，星宿八方，山河为证，日月无疆。爷爷，天降神罚已解。老爷子现在没事了。我告诉你，要老爷子不醒，我跟你没完。喂，什么？爷爷醒了？你说什么？你把秦家所有财产全部转赠给了叶枫？是，爷爷。糊涂！你可知我秦家从一个小的家族发展到现在，市值十亿的规模，花费了多少精力和心血？你就这么拱手让人？你眼里？还有没有我这个爷爷？爷爷，当时情况紧急。闭嘴！你就是我秦家的罪人。爸，可心这么做也是为了救你。
。是啊，爸，要不就怪那个叶枫搞什么天降神罚，手段肮脏，还阴险狡诈。够了！我不管是什么原因，秦氏集团是我这一辈子的心血，绝不允许拱手赠人，必须给我拿回来。爸，这合同都签了，白纸黑字，这怎么拿呀？自己想办法，拿不回来。都给我滚出去！我秦家没有你们这些不肖子孙。说到办法，我倒是有一个。皇上，什么办法？明天秦家会举办一场拍卖会，到时候我们把苏清雅和叶枫的关系透露给赵少。大家觉得他叶枫还有活路吗？好，就这么办。感激于我秦家资产，就得有死的局务。少爷，我师兄到。郭师傅，久仰，明日的拍卖会可就完全仰仗您了。赵少放心，到时候整个会场一定是天罗地网，管他什么叶家、云叶，定让他是有来无回。定让他是有来无回。少爷，嗯，我师兄乃是宗师界巅峰，龙虎榜第三十四位强者。你说的。可是大夏最具有权威的宗师排行榜龙虎榜，正是。好啊，有此等高人坐镇，明日必定万无一失啊！<笑>小凤，我打探消息，明天赵家拍卖会会拍卖云顶天空，拍卖云顶天空。自从十年前赵家霸占云顶天空之后，经营不善，屡屡亏损，所以想趁着云顶天空还有价值，准备一主。易主，我叶家的东西，他赵家无权易主。明日所有南疆世家豪门都会到场，甚至包括四大集团的杨家和韩家。他们一旦知道你的身份后，恐怕会对你不利呀、啊。不用担心，苏国芳，明天就是解决所有恩怨的时候。我会让他们知道我叶家没有我，他们欠我叶家的债，也是时候该偿还。哟，这不是苏家大小姐苏清雅吗？怎么，叶枫今天没和你一起来呀、啊？关你什么事儿？看来他是害怕了，不敢来了。害怕？苏小姐，明知故问。且不说以叶枫的身份有没有资格出席这种高端场所，单凭今天是赵家举办的拍卖会，他不敢来，是吗？在南疆，世人都知道苏小姐是他赵大公子的人。多看两眼都得挨俩巴掌。你说今天赵公子亲临现场，如果他知道了你们俩的关系，他会不会让他死无葬身之地？苏小姐，你干嘛？我苏清雅想嫁给谁就嫁给谁，什么时候轮到你给我指手画脚了？苏小姐，王少说的本就是事实。叶枫不过是个彻头彻尾的骗子，他拿什么跟赵公子争？骗子，那是因为你们不知道叶枫的真本事。既然苏小姐执意这么认为，那就由你吧。希望等赵公子来的时候，你还能这么依赖起。那就不劳烦你们费心了。哦，对了，还有今天叶枫会来，来了更好。我就怕他不敢来。来了更好，我就怕他不敢来。赵，小姐，可心啊。我已经把你在外面勾三搭四的事情都告诉我哥了，你猜你那个小白脸会怎么死？原来赵公子已经知道了。我跟你说过很多次了，我绝对不会嫁给你哥。笑话！以我哥的条件想要娶妻，多的是世家贵女求着嫁进我赵家。他能看上你，是你的福气，你有拒绝的权利。真当自己是什么冰洁玉女，高不可攀？你，大小姐。苏清雅刚才还极力维护叶枫那个绯红呢，怎么还忘不了那个小白脸？这是你的事情，与你无关。请你正视自己的身份，你是我哥的未婚妻，在外面勾三搭四，丢的是我赵家的脸。你信不信苏家都会因为你遭殃？当然了，也别说我没给你机会，等你那个小白脸来了，让他给我下跪请罪。等我高兴了，之前的事情就一笔勾销。你觉得如何？做梦！你就不怕你那个小白脸直接被我弄死？大小姐，那个废物到现在还没来，恐怕已经吓得不敢来了。不来又如何
他躲得了今天，躲不过明天。在南疆这片地，我赵家就是天。那南疆该变天了。那南疆该变天了，叶枫，没想到啊，你真敢来啊！来的正好，现在给我下跪请罪，我能留你一命，否则我让你后悔来到这个世上。你刚才打了他两巴掌是吗？谁让他在外面勾三搭四，败坏我赵家的名声？该打。这是你打的他第一巴掌。在我赵家的地盘上，你敢打我？这是你打的第二巴掌。你再打一个试试。这是那两巴掌的利息。你，这样太过了，真的是赵家的拍卖会。等会赵俊也会来的。谁让他们欺负你的？叶东，你好大的胆子！你知道你刚才打人是谁吗？是赵家大小姐。你赶紧下跪认错，别他妈把我给挂上。我当然知道，因为之前就打过。什么？大小姐，你听见没有？胆大妄为呀、啊！你一定要狠狠的办他。叶枫，你就狂吧。你越狂，就死的越快。秦家资产你拿不稳，你三番五次的挑衅我，今天必须给我下跪道歉，自断双臂，否则等我哥到了，必死无疑。好啊，我也很期待你哥他赵俊怎么让我必死无疑。叶枫，你脑子有泡吧？赵家在南疆是四大家族之首，南疆的天，捏死你就跟弄死一蚂蚁那么简单，你知道吗？你，那我拭目以待。好，好啊！我哥来了，等死吧，哥。叶枫，说大话可是要负责任的。赵家登顶南疆十年之久，根深蒂固，势力庞大，你拿什么跟赵家比？一个侵吞叶家资产才登顶南疆四大集团的赵家，值得秦小姐这么追吗？你简直无可救药。说得好啊，哥。就是他，你看你妹妹都快被人气死了。你就叫叶枫啊？是，是你打了我妹妹的巴掌。对。<笑>好，我喜欢有胆识的人。不过要不是你的出现，我都不知道有多久有人敢挑战我赵家的权威了。哎，说，上次公开挑衅我们赵家的人是怎么处置来着？凌迟处死。好，那就这样办，把他拖到大街上公开处刑。正好给所有人一个警告，免得时间久了，大家以为我赵家是指恶无赦的境地。妹妹，对这个处置你可还满意？满意，哥对我最好了。狗东西，现在知道惹怒我赵家的下场了吧？狗东西，现在知道惹怒我赵家的下场了吧？对了，少爷，今天是赵家吉日。不易见血，赵叔、啊，哎，妹妹，赵叔说的有道理，不如明天再做吧。今天先收一部分利息，嗯，呃，嗯、那个谁啊，刚才哪只手打我妹妹来着？自己打断，然后跪下来道歉，磕一百个响头。今天啊，我就是好你一命。叶枫，你刚刚不是很狂吗？赵公子现在来了，你连屁都不敢放一个，嗯？赵俊，你也太过分了，过分？哎。我过分吗？啊，我我过分吗？<笑>我一点都不过分。还有你一做，好，你是我的女人，你在我的面前公然维护别的男人，你觉得他还能活吗？我们赵家的脸往哪儿放啊？有我苏家在，动不了叶枫。对，原来是这样。但今天拍卖会之后，江南所有的豪门都会簇拥我们赵家，你苏家挡得了？既然如此，那何不等拍卖会结束之后，到时候我送你们赵家一个天大的惊喜？天大的惊喜有多大呀？叶枫，你真以为你能进得了拍卖会现场？我告诉你，今天来的都是世家豪门，你一个臭乞丐，你配吗？有我在，他凭什么不配？好啊，我很期待你给我这份大礼。你要是让我高兴了呢？说不定我能让你活两天。你要是让我不高兴了，好吗？你知道的吧？啊，进场。赵公子到。
走走走走走，欢迎各位来参加我赵家的拍卖。今天呢，我重点介绍两件价值连城。这第一件自然是我赵家的重点项目——云顶天宫。之前就听说赵家要拍卖云顶天空，没想到是真的。这可是当年叶家的龙头项目，没想到会再次溢出。小心祸从口出，什么叶家？云顶天空从来就是赵家的。第二件就厉害了，第二件是三日之后国运大比，统帅册封燕的邀请函。统帅册封的邀请函。叶风哥哥，你没听说过吗？据说华夏第一女将燕楚儿从中枢监狱里面请来一位国学大师担任这次国运大比统帅，并在三日之后在南疆举行君王册封宴。我这次来就是要拿到邀请函。你想要？当然。我爸说，只要拿到统帅邀请函，有了统帅的帮持，就能帮你拿回叶家的资产。谢谢。这邀请函呢，一共有三张。是我赵家花了大力气在省城的世家里面得到的。只要有了邀请函，就可以直接面见统帅大人。这个好处，想必不用我多说了吧？安总，邀请函我势在必得。杨总，我也势在必得。可惜我秦家资产已经尽数转给叶峰了，否则我秦家也有一争之力。可卿放心，有我呢。谢谢王上。开始吧。那么我宣布，此次拍卖会正式开始。那么我宣布，此次拍卖会正式开始。那么首先的拍品便是我们的统帅册封宴的邀请函，每张邀请函起拍价五百万，每次加价不得低于十万。五百五十万，五百八十万，六百万，一千万。苏小姐，统帅册封宴一共三张，这一张。让给我杨家如何？可以，谢谢苏小姐。一千万还有人加价吗？一千万成交。那么第二张邀请函，同样的起拍价五百万，每次加价不得低于十万。这张邀请函，我韩家出价一千万，希望在座的各位能给我韩家一点面子啊！韩总的面子，我一定给。我弃权，<笑>我也弃权，我也弃权。一千万还有人加价吗？一千万成交，现在进行最后一张邀请函的拍卖。想要参加统帅册封宴的各位家族，请抓紧机会。最后一张邀请函起拍价五百万，每次加价不得低于一百万。一千万，一千五百万。王永杰，这张邀请函我要了。苏小姐，非常不好意思，这张邀请函我也是志在必得。两千万，苏小姐，还跟吗？苏小姐，还跟吗？区区两千万，我为什么不跟？两千五百万，三千万。青雅，没必要花钱买这邀请函。可是如果没有邀请函，我们就没有办法去统帅的册封宴。放心吧，我有办法拿到。真的？真的，想要多少就多少。叶枫，吹牛也是有限度的。邀请函如果真那么好获得的话，还要拍卖干嘛？还值得大家如此哄抢？可心，他一个臭要饭的，怎么可能知道上流社会的消息？他是哄苏小姐开心呢。你怎么会觉得我拿不到？特效统帅册封宴，规格极高，就算是在南疆举办，南疆四大集团也没有资格参加，所以杨总、韩总才要参与竞拍的。你却说你要多少有多少，哈，自己去画吧。当我们在场人都是傻子吧你？你还说你觉得自己比杨总和韩总？那也不至于，毕竟在我的眼里，在场的各位都是垃圾。放肆！年轻人，有胆气是好事，但是得有实力的傍身，否则就是死路一条。狂妄自大，无法无天。你不会？叶风哥哥，别说了，来参加拍卖会的都是南疆的权贵，你要真惹急了他们，苏家护不住你。好，那就先暂且放他们一次。三千万，还有人加价吗？三千万成交，谢谢大家。那么最后一件拍品，也是本场拍卖会最重头的拍品，是位于南疆市最黄金地段的商业中心——云顶天宫。
各位，云顶天宫起拍价一百亿。天空之城，你放心，我这次准备了三百亿，一定帮你拿下云顶天宫。谢谢你啊，青雅。不过我叶家的资产，我会自己拿回来的。他们这些人，休想人之分毫。一百一十亿，一百二十亿，一百五十亿，两百亿。杨总，云顶天宫，我韩家就不跟你争了。朱杨总，喜得天宫，在场能与我杨家争锋的，只有你们韩家和苏家。既然韩总已经退出了，那么就只剩苏家了。但是这个苏家呢，从不涉及地产业，所以云顶天宫啊，对他来说没有意义。原来如此，杨总，那就提前恭喜。云顶天宫，你是势在必得啊！恭喜杨总，恭喜杨总，三百亿。什么？你小子，你知不知道你喊的是什么？怎么，你拍得我就拍不得？苏小姐，没想到你们苏家藏得这么深。不过今天我告诉你，云顶天宫我拿定了，四百亿，五百亿。天哪，这家家也太猛了！一百亿，一百亿的家，不愧是豪门大族啊！我怀疑这小子恶心杨总了。这可是五百亿，他什么身份？拿得出来吗？叶枫，我这准备了三百亿，你先拿着，我给爹爹打个电话。不用，这厂子里的钱足够了。这是华夏龙卡，全球限量十张，额度不限。大夏国中，泱泱十亿人口，只有两张。一张在国主手上，另一张在你手上，所以还担心什么呢？你怎么不早说？真的给我担心死了！你确定你要出五百亿？我确定。叶枫，你知道五百亿是什么概念吗？就算你拿上我秦家资产全部抵上，都不够零头。你知不知道这云顶天宫估值最高就是四百亿，你竟然出五百亿，我我怀疑你，你恶意竞争。估值，云顶天宫在我的心中无价。别说是五百亿，就算是五千亿，我照买不误。叶枫，你个神经病啊！就算有苏家的支持，你也绝对不可能这么多。杨总，我强烈怀疑这小子根本没有能力支付，他在寻你的开心呢。谁跟你说这区区五百亿，叶枫需要我苏家的支持？苏小姐，她什么身份？想必在场的所有人都心知肚明，没了苏家，她就是一条野狗，毫无价值。苏小姐。你脑子该不会也长胖了？就这种身份、财富、地位、能力一无所有的废物，他凭什么拿出五百亿啊？苏小姐，我奉劝你一句，这趟浑水你苏家最好别趟，免得撕破脸，你不好收场。我再说一遍，叶枫不需要我苏家支持，他一人足矣。好啊，那我倒是要看看这小子怎么拿出五百亿。主持人，我申请验资。主持人，我申请验资。这位先生，为了保证我们拍卖会的持续进行，请您配合我们进行验资。叶枫，我看你能撑到什么时候？没了苏家的支持，你恐怕连五百块都拿不出来吧？要不我借你五百，打车回家跑路啊！<笑>好。不知道，诸位认识这个吗？这是华夏龙卡。他怎么会有这种至尊卡？有意思，连我都没资格获取华夏龙卡，他怎么会有？不可能，假的，一定是假的！验资，立刻验资！对，华夏龙卡是身份和地位的象征，不可能拥有，立刻验资！不用验了，就凭叶先生手中这张卡，足以证明他的身份。我宣布，从今天开始，叶先生就是我赵家的朋友。叶、嗯、枫、啊、有华夏龙卡。又得赵公子承认，秦家还拉得回来吗？原来这小子藏那么一手、啊。你还要不要与我一较高下了？算你小子走运！奉劝你一句，不该你拿的别拿在手里，省得招来横祸。没钱就没钱，放什么狠话？你，叶公子，你果然给了我一个大惊喜。从今天开始，我们就是朋友了。不，赵公子，真正的惊喜还未到场，何况……给你们赵家的惊喜，岂能是钱财？什么惊喜、啊？这就是我给你赵家带来的惊喜。
。这就是我给你赵家带来的惊喜。什么意思？没什么意思，就是给你赵家送终。放放肆！叶枫啊，叶枫，我正愁怎么让赵公子弄死，没想到你自己就往枪口上捉了。可君，我们的机会来了。他敢如此挑衅赵公子。今天一定走过就对了。不错，叶枫一死，合同就会作废，到时候秦家产业就再次归属秦家。叶枫，我赵家乃是南疆四大豪门之首，今天诚心诚意跟你交朋友，你这么不给面子，就不怕我赵家跟你不死不休吗？跟我交朋友，你配吗？你赵家配吗？哥，跟他废那么多话干什么？直接弄死他！哎。你别以为你有张破卡就可以在这耀武扬威。我告诉你，有句老话叫“强龙压不过地头蛇”。在南疆，是龙你得给我盘着，是虎你得给我卧着，懂吗你？是吗？我叶枫今天就要站着把你赵家横扫，包括所有侵吞我叶家资产的所有的南疆豪门，我皆一一扫之。你就是叶家余孽，赵俊。十年前，你赵家灭我叶家满门，一共一百二十八口，侵吞我叶家上千亿资产。今天，我就要把属于我们叶家的一切全都拿回来。什么？他是叶家人？这叶家不是被灭门了吗？这怎么回事？听说叶南天的儿子被人救走了，没想到就是他。<笑>你凭什么拿回去啊？我赵家名门浩荡，名门满座，就凭你怎么拿回去？没错，在你叶家当年鼎盛辉煌时候，被我们赵家横推，就凭你叶下一个余孽，单枪匹马，你有这个实力吗？我知道了，你是想要苏家给你撑腰吧？啊！哎，苏小姐，你说你自己说，你们苏家有没有能力对抗我们家？对了，叶枫，不怕告诉你，当年分割你们叶家资产的遍布整个南疆啊！难不成你要跟整个南疆为敌？我说了，但凡参与之人，我一一清算。好，不，你现在看到在座的各位，就是当年的南疆豪门，你自己问问，他们愿意吗？各位，在我身边这位。就是叶家的余孽，他想让你们把当年收购的叶家资产还回去，你们愿意吗？小子，别什么话都敢说，小心风大闪了舌头。我韩家资产来路清白，你凭什么？对，凭什么？不错，凭什么？凭什么？什么？听到了吧？你凭什么要回你叶家资产？嗯。你凭什么要回你叶家资产？叶枫，如果我是你，我就赶紧自裁了事。与整个南疆的士族为敌，你觉得你有胜算吗？你想要让他一直陪伴在你身边的这位苏小姐，以你来遭罪吗？你忍心吗？看看，当初和你退婚，是我这辈子做出最正确的决定。苏小姐，你曾说我有眼无珠，不食人间真龙。你现在还觉得是他吗？恐怕连你苏家都要受他牵连。苏小姐，我不知道你和这叶家余孽有什么关系，但是今天我告诉你，如果你敢护他，我杨峰第一个不答应。我错了。苏小姐若是敢出头，苏家就会成为下一个叶。孰轻孰重，请掂量。林峰哥哥，这下人气公愤，该如何收场？你怕吗？我当然不怕。纵使上刀山下火海，我也要跟你在一起。好，放心吧，他们谁都动不了我们。哟，苏小姐，你这是铁了心的要跟这个废物一起与江南对抗啊？啊，很好，非常好。但是就是不知道啊，你爸要是知道你因为儿女情长而损失的百亿的资产，他会怎么想？苏小姐。看在我们父辈交好的份上，我真诚的劝你迷途知返呢、啊。苏伯父呕心沥血、日夜兼程创下的苏家产业，就因为这么一个男人，就会付之一炬，值吗？何须跟他废话？我杨家以四大集团的身份号令诸位，诛叶氏余孽，谁敢阻拦，同罪处死。
区区叶家余孽，面试全场，连你爹都没这个资格，算个什么？今日杀了他，请校友以绝后患。我韩家作业。哎，小子，你做了最错误的决定，就是要搞我们赵家作对。从今日开始，你们叶家血脉彻底除灭。赵家父义，可卿看见了吧？今天就算天王老子来了，救不了他。你秦家资产会再次回到你手上。王家父义，我齐家父义，我李家父义，我林家父义，我孙家父义，父义，父义。刘备，我有一个提议，今天站出来一个叶家余孽，明天就可能站出来什么韩家呀、王家之类的，不如将他临时处死。然后公诸一众，让整个南疆人人知道谁才是天。赵公子，这个主意妙啊！对对对，应当如此。林峰啊，南疆四大集团中的赵、杨、韩三家，还有在座的百名权贵，都要你死。你觉得你能活着离开江南吗？还是你觉得就凭他苏郑国一家能 hold 得住你吗？我叶峰无需苏家吓唬。哦，是吗？我今天既然敢站在这儿，就有灭你们的底气和实力。倒是你们非罪魁祸首，所以我给你们最后一次机会，交出吞进我叶家家产，跪下忏悔。哈哈哈，实力，你不会以为你伤了赵叔就有资格在我面前耀武扬威了吧？我告诉你，你找错地方了，你必死无疑。你必死无疑，是吗？我今天就站在这儿，我看你怎么能让我必死。我、嗯、告诉你，今天这个会场已经被我布下了天网。嗯，本来是想先抓住叶家余孽，然后再把你一并铲除，可没想到你们竟是同一个人，天助我也呀！哈哈哈哈郭师傅，出来吧。这郭师傅是什么人啊？据说。是赵叔的师兄，两人同宗同脉。只不过这郭师傅近得师傅真传，已经到了宗师之境，非常恐怖。宗师之境，那可是龙虎榜高人呢！什么？龙虎榜？那可是大夏专门为武道之人设定的榜单。大夏整整十亿人，能上榜者却只有寥寥五十人。叶峰，郭师傅声名赫赫，是龙虎榜第三十四位高手，你有把握吗？第三十四位。哼，前三十四位一共加起来，或许他还有些胜算。不过就他根本就不够看。吹，你就接着吹，死到临头还嘴硬。郭师傅人一人可顶千军，你拿什么？拿什么顶？本来今天这事儿跟你王家无关，可是你一而再、再而三的跳出来作死，好好的人不当，偏要当狗。你你你，叶峰，你狗叫什么？你和那场名流过不去，和赵公子过不去，就是和王家过不去。放心，打狗还得看，我的狗不敢动。好，我成全你。一会儿你主子跪下求饶的时候，你也得趴着。一会儿你主子跪下求饶的时候，你也得趴着。师兄，您来了，小子。宗师当面还敢这么猖狂，是不把我放在眼里。宗师，宗师与我面前一语老矣。你，郭威自踏入宗师之境，走到哪儿不是万人敬仰？这么多年来，你是第一个。老夫今天就让你知道什么叫宗师不可辱。师兄，上次我大意背着小子误伤，您来坐镇，让我去会会他。也罢，就由你带我擒拿这狂徒，只管用尽全力，有我在，他翻不起浪。谢师兄，赵叔，下手轻一点，我们还要留这个小子出去游街示众呢。放心，少爷，小子，这一次我要跟你认真的打一次。本来想先宰了你师兄，行了，那就先拿你砍刀。让你看看我到底有没有灭你们的实力和底气。队长，你先收了我退钱。来吧，让我看看你的最强实力能不能救下这一招。
，不错，这一拳已经是大宗师的实力，那小子挡不下来。少壮，你没事吧？赵叔虽然不如郭胜龙，但也是一等一的高手，居然被叶枫一招落败。那他的实力像什么呢？郭师傅可是龙虎榜上第三十四名高手，除非叶枫排在他之前，否则必败无疑。难怪他强，这些日子之后也招来惭愧。没想到你这么虚弱，不过。我早有准备，好好尝试一番。小子竟然下死手！你以为交手是过家家啊？他招招致命，我怎么就不能下死手？你敢伤我师弟，我今天若是不杀你，我多为枉为宗师。我师傅动怒啊！宗师之威，好可怕！我说了，小子，受死吧！小小年纪，竟然也步入了宗师之境，是我小瞧你了。我驾临时日，这大夏日必有你一时之地。可惜呀、啊，你不该惹怒赵家，杀我师弟。我今天就是要把你扼杀在摇篮里，永无翻身。郭师傅死了？不可能！郭师傅是大宗师之境，怎么可能被他杀死？这就是你布的天罗地网。看来不过如此。赵倔，你赵家杀我叶家一百二十八个，今天我就为我叶家报仇。这这，想好怎么死吗？师傅，不能杀我，是吗？叶枫。放了我哥，我放了你，可杀了他了！叶枫，别管我，叶太臣几十年的仇必须报！闭嘴！快点放了我哥！叶枫，别管我，叶太臣几十年的仇必须报！闭嘴！快点放了我哥！好。我已经把他放了，把青雅放了。杀了他！动手啊！告诉你，你要是再敢动一下，小青马上就死！放，放！你当我傻？放了他可以，但是呢，你要自断双臂，然后跪起来向我求饶！我再说最后一次，放了他！呀，危险啊！啊？我告诉你，他的命现在在我的手，我想杀就杀，我想放就放，轮不到你说话。苏婷雅，看到了吗？这就是你选的男人。哦，对了，忘了跟你说了，你和你死去的那个爹一个德行，都是贱骨头。当初我把你妈的四肢砍断了，你爸像条狗一样听话的很呢、啊。<笑>青雅，你没事吧？我没事。叶枫，我杀了你！杀了元儿，很心痛。当年你赵家杀我叶家的时候，就应该想到有今天的下场，因为
，天理循环，报应不爽。别放过我，求你放过我，我有钱，我给你十亿、一百亿、一千亿，只求你放过我。拿着我叶家的钱来求我放过你，你觉得我很好糊弄是吗？不过今天我不会杀你。三天后，是我叶家全族的继任，带上你赵家全族，去坟前忏悔。记住啊，当年参与之人，包括你妹妹，给自己准备好一口棺材，否则我让你赵家全族陪葬。我答应你，滚。你们还有什么要说的吗？叶先生，是误会，都是误会，误会。对对对，是误会。所以，我韩家预约悉数交出所有并购叶家的资产。我齐家也愿意悉数交出并购的叶家资产。我们我们也愿意,也愿意。呃，当然，虽然是误会，但是我们也确实冲撞了叶先生。我愿意为我的莽撞向叶先生您道歉，求您原谅。对对对。是误会。呃，如果叶先生还有别的要求，嗯、呃，我韩家尽量满足，呃，绝无二话。叶先生原谅。叶先生，您看这个事儿能不能就此结果？就此结果，杨家主，你是忘了你要号召南疆权贵合力诛杀我了？韩家主，你是忘了以儆效尤，将我世间永除了？还有女人忘了当时群情激愤，要将我临时处死，永绝后患了。还是说我叶峰没有给过你们选择的机会，是你们亲手将拯救自己的机会弃如敝屣？可现在居然还有脸跟我说是误会？居然还有脸跟我说是误会，叶先生，还好没有酿成大错。您说我们怎么补偿您？我杨家绝无二话。对，叶先生，只要您提出方案，我们绝对照办。<笑>当年侵吞我叶家资产，以十倍奉还。十倍？怎么？杨家主不愿意啊？愿意，愿意。有谁不愿意？可以站出来。我给你们三天时间。三天后没有旅行的，我将亲自登门清算；否则，到时候别怪我手下不留情。叶先生，那我们就此别过。杨家主是不是忘了些什么事情了、嗯？忘了什么？<笑>我们杨家愿为叶家之事忏悔道歉。我我韩家愿为当年叶家之事忏悔道歉。为叶家之事忏悔道歉。还有你，王永杰，我是否说过你主子磕头认错的时候，你也要趴下？叶峰，求求你放过我吧！我跟你认罪，道歉。我永远不是泰山，我自己报销。现在求饶是不是有些迟了？叶峰，你没有能力决定别人生死的权利。那我现在就杀了他，你又如何？那我现在就杀了他，你又如何？叶峰，你要杀就杀了我吧。王永杰，是我让他来的。你让他来？你抢走秦家资产，爷爷让我拿回属于秦家的东西。所以你要借赵家之手杀了我，然后秦家资产物归原主。不错，怪不得蹦得这么欢，甘愿给别人当狗。只可惜。你们都看错我了。我叶峰虽然没有身世显赫，但我也有不世之威。叶峰，我有眼不识泰山，我求求你放了我好不好？你对我一起杀心，你觉得我会放了你吗？青儿，青儿，青儿，我求求你，念在我们世家交好的份上，你帮我求求青儿，帮我求求青儿，我以后再也不参与任何事了。你帮我求求。叶峰哥哥，要不然你是想让我放了他？他对你来说只是一个无足轻重的跳梁小丑，何必在他身上再造杀戮？如若不然，好，我答应你，王永杰，如若再有，死的就不止你一个人。别管了，别管了，我以后再也不参与任何事情，我马上就滚。
。叶枫，你为什么不肯让我认错道歉？难道我在你眼中就这么不如秦钟？爷爷，是不是我们秦家一开始就做错了？杨总，今天这事你给我交个底，你打算怎么做？韩总，你想怎么办？都这个时候了，你就别给我打哑谜了。我实话实说，这钱我不想给。不给钱，就不怕叶枫找你清算？我怕，但是整整十倍，加起来至少千亿。这钱如果给了，我韩家在南疆就活不下去了。你韩家是这样的结果，我杨家何尝不是这样的结果？这叶枫。难道真的想凭借一己之力对南疆的豪门横推？横推与否，我不关心。我只知道，韩杨两家如果再不联手，将会在南疆除名啊！那你打算怎么做？三日之后，统帅册封燕会悉数奉上我杨家的半数财产，求统帅出手灭掉叶枫。半数啊，最后一搏呀、啊，留不得心疼。行，就这么办。对了。要不要拉屎赵家？都到这个时候了，你拉赵家干什么？没了他，对你我二人都不好。你说什么？叶枫是叶家人，而且还横推整个南疆豪门？嗯，南疆四大集团，赵家、杨家、韩家都跪下认错。南疆豪门以十倍之数上缴侵吞的叶家资产。那这样的话，我们秦家岂不是拿回资产无望啊？可清，要不你再考虑嫁给叶枫？她现在有资格进咱们秦家。妈，你觉得我现在还有资格让她娶我吗？怎么没资格？你又年轻又漂亮，这是你最大的本钱。好了，与其向姓叶的低头，还不如另想办法。爸，你有办法？还不如另想办法。你有办法？有什么办法？三日后就是统帅的册封宴，只要可清获得统帅的青睐，我们还怕的叶枫不交出秦家资产？对呀，到时候只要统帅一句话，他叶枫就得乖乖交出来。哪有那么容易？我们秦家根本就没有办法获取邀请函的资格呀！邀请函，我自然有办法获得。什么办法呀，爸？当年大夏第一女将楚战神镇守南疆。我曾与其有过交集，区区邀请函不在话下。那真是太好了！我秦家能否恢复如初，甚至更上一层楼，到时候就看你的了。爷爷，我怎么不愿意？你想看爷爷辛辛苦苦打下的基业被那个姓叶的肆意侵占？我没有。你自己好好琢磨。到时候拿不下统帅，休怪我把你逐出家门。爸，叶家余孽已经出现，元儿被杀了，你怎么不出手？如果我要是出手，赵家最大的底牌就暴露了。罢了，死就死了。三天之后是统帅册封日，统帅之位，我赵家志在必得。爸，你放心，我已经是陆地神仙，这个世上。几乎无人能敌，不愧是我儿啊！实力已远超为父，这龙虎榜上能与你决一高下的，就只有排名第一的燕元才有资格。到时候，这统帅之位归我们赵家所有，天下唾手可得，叶家余孽随手可灭。叶先生，三日之后册封宴正式开始。这是特意为您定制的九龙金帖，凭此邀请函可荣登首座。到时我会让若南先行护送您前往册封宴。好。叶先生，您的册封宴是国礼标准，所以整个南疆没有任何家族有资格参加。是否还要邀请苏家？有。是。还有谁？叶先生，自古以来，统帅高位必须服众，方可号令三军。所以到时会有很多人向您发起挑战，您必须应战。我应战便是。好，言而告退。叶枫哥哥，刚刚那个人好眼熟啊，是楚战神吗？你认识啊？当然了
。楚战神可是我的偶像，我的梦想就是像楚战神一样守国门正八方。那回头介绍你们认识认识。可别开玩笑了，楚战神可是大夏第一女将，万人敬仰。哎，算了，不说这个了。再一次重游云顶天宫，感觉怎么样？哎，物是人非，世事休啊。喂，爸爸，啊、好。叶峰哥哥，爸爸找我有点事，我先去，等会儿再来找你。好，我去了。叶峰，你是朱米荣？没想到还真的是你，啊，你在这儿干嘛？啊，我来是来找工作，还是来找我呀？我来是来找工作，还是来找我呀？都不是。叶枫啊，我们都是成年人了，何必像小时候那样羞涩呢？什么意思啊？初中那会儿，你给我递过情书，你忘了吗？情书、嗯？给你的。叶枫，你你怎么给我写情书了？你等我毕业好不好？我们现在应该把精力都放在学习上。这不是我写的，男子汉打招呼你敢做不敢认啊？字迹都是你的，你还是不是你？那那我理你了。哎，我告诉你啊，你下次再让我干这种事，我跟你没完啊！啊，那情书不是我写的。哎呀，搞不懂你这件小事啊，何必要遮遮掩掩呢？不过说实话，你是当时追求我所有人里面最帅的那个。谢谢啊。你去几层？我就是随便逛逛，多逛逛也好，长长见识。看你这样，应该混得不怎么样吧？所以我很庆幸，当年在我上学的时候，没有选择你们这些追求者。哦，是吗？我男朋友是云顶天空的部门经理，年入百万，有房有车，可比你们这些人啊，优秀太多了。今天面试过后呢，我将正式成为这家公司的员工，月薪两万，上二休四。我知道你会嫉妒老天的不公，但是你要明白，这是美貌带给我的权利。上二休四啊？嗯，公司不管我吗？管，我男朋友是部门经理，而他弟弟更是集团的经理，谁敢管？你说说你呀、啊，活了这么多年，还这么不懂人情世故。哎呀，行了，看在你是我老同学的份上，待会儿啊。我把我男朋友介绍给你，至于能不能在云顶天宫谋得一官半职，那就要看你自己了。<笑>好看吗？只可惜啊，我的男人非全其贵。叶枫，你说你若是曾经叶家的大少，我们两个郎才女貌，可现在你我根本不是一条路上的人。Baby， 亲爱的，我好看吗？哎<笑>，嗯。我今天好看吗？好看，当然好看。这位是哦，他是我的初中同学，来这看看，正巧遇上了。嗯，你好。不好意思啊，我有洁癖，还有五分钟就面试了，你准备一下。亲爱的，不是都已经说好了吗？还准备什么呀？今天云顶天空的最高董事要过来视察，这该走的流程还是得走一走。不过你放心，有我跟我弟在，不会出半点问题。最高董事是花数百亿买下云顶天空的那位神秘金主，就是他。话说你这样滥用职权，就不怕公司问责？你这样滥用职权，就不怕公司问责？叶枫，这不叫滥用职权，这叫权力带来的便利。有句俗话说得好，衙门有人好办事。怎么活了这么多年还没悟透啊？哎呀，算了，跟他说这么多，他也很难理解。你呀、啊，还没有达到那个层次，自然就不懂得人脉和权势的重要。哎，今晚我们一起吃饭。你不是没事吗？原本没事，现在有了。也好，我没有跟陌生人吃饭的习惯，何况跟我吃饭的都是老板级，大家聊聊生意，谈谈市场经营的，跟他吃饭浪费时间。好吧，上班期间，西装要系好裤子，仪容整齐。关你屁事！老子是云顶天宫的部门经理，我哥是集团经理，在这儿没有人敢跟我说半个不字。
，轮得到你来指责？哎呀，亲爱的，别跟他计较。我这老同学呀，见识少，他根本不知道云顶天宫部门经理有多厉害。叶枫，以后少说话。算了，好歹老子是部门经理，不会跟这种社会垃圾一般见识。嗯，走，啊、我带你练射去、嗯。记住，我们是上流社会的人，以后少跟这种社会低层人士来往。我只是逗逗他而已啦。我以前都没看上他，现在啊，更不可能了。我只是想让他看看他和我之间的差距，让他明白什么叫做高不可攀。走，通知所有股东，五分钟后开董事会议。叶枫，你怎么在这里？我怎么就不能在这里啊？就凭这里是云顶天宫董事会议室，以你的身份，你有什么资格坐在这里？要是耽误了我们接待最高董事，你拿什么担当？因为我就是云顶天宫新任最高董事。你要是云顶天宫最高董事，我就是赵氏集团继承人。你不信啊？少他妈废话！立刻给我滚出去，否则我叫人把你的双腿打断，然后把你丢出去。你以为你有那个本事吗？哼哼。当时是苏小姐为你撑腰，老子不跟你计较。但是现在这里是云顶天宫，是我许杰的地盘，我让你死，没人敢让你生。真是好大的手气啊！总经理，您来了，这小子他擅闯咱们董事会议，干扰咱们股东大会，我正准备派保安把他赶出去呢。哎，瞎了你的狗眼！叶先生是我云顶天宫最高董事，你有什么资格？总经理，你是不是弄错了呀？这小子。他就是靠吃苏生雅的软饭，一个废物，怎么可能是咱们云顶天宫最高董事呢？呀、啊、呀、啊，怎么，你以为是在跟你开玩笑吗？滚开！拜见董事。拜见董事。这怎么可能？完了，全完了。董事长，求您饶了我吧，给我一次机会，我保证我以后一定兢兢业业回馈集团。你是不是还有个哥哥？是是是，他叫许辉。董事长，您认识他？勉强算认识，他是我同学的男朋友。不过，他跟你一样，说我是社会的垃圾。打电话叫他过来。怎么样？面试过了没？通过了，亲爱的，你真棒。嗯。从今往后，你就是云顶天宫的一员了。只要有我和我弟在，保你平步青云。谢谢，亲爱的。陪我玩一下办公室 play。哎呀，你讨厌！你也来。<笑>嗯、喂，好，我马上过来。怎么了，亲爱的？我弟让我过去一趟，说是今天来的最高董事要见我。这是好事呀、啊，亲爱的，你弟啊，肯定是在最高董事面前夸奖了你，说你工作努力、勤奋上进，这是要给你升职、啊。对，一般新上任的董事都喜欢从新员工里面找幸福。嗯，我弟肯定是推荐我。那你快去啊，还愣着干嘛？快去！等我。属下拜见董事长。废物，跪下！你怎么跪着？我让你跪下！怎么了？不认识我了？你，你是？自我介绍一下，叶枫，云顶天宫董事长。董事长？哎呀，董事长，那个，董事长，之前都是误会，你不要往心里去。什么误会？你讲出来，再让我听一遍。董事长，我。对不起啊，我也有洁癖啊。董事长，我有眼无珠，您胆小不计小人过，您饶了我吧，您饶了我吧，董事长。哎、混账东西，你以为公司是你家呀？你还敢左右集团人事任用？不是你，闭嘴！从今天开始，你被开除了。还有，靠你关系进来的那些员工全部清除。哎，董事长，不知道我这样处理，你可还算满意？丢车保帅，你以为我这么好糊弄啊？处理干净。以后再有这种事情发生，你这个总经理也别看我，请董事长放心
。亲爱的，你现在是不是已经成为董事长的左膀右臂了？臭婊子！我们学校被你害惨了。你打我干什么？你跟我打你，我他妈想打死你！就因为你，我得罪了董事长，我弟也得罪了董事长。就因为我们许家现在毁于一旦，得罪董事长，你眼中的黑，你口中的社会垃圾，就是我们银鼎天宫的最高董事。什么？这不可能呀、啊！他就是一个家族破落的底层垃圾而已。垃圾啊！他睁大你眼睛看啊！刚刚走过去那个是谁？不，这不可能，这肯定是我在做梦。我告诉你，这一定是我在做梦。我们许家的一切都是拜你所赐。今儿这一事没完。你们许家有没有完，跟我有什么关系啊？你什么意思啊？我说，从现在起，你不再是我的男朋友。你们许家和我没有半点关系，你就是一个被天空之神开出的垃圾而已，也配得上我？臭婊子，你他妈你打我一个试试！你想清楚了，现在云顶天宫的董事长是我的同学，还暗恋过我。我决定从现在起，我接受他的那份喜欢，以后你请叫我董事夫人。叶枫，叶枫，你谁啊？我是他同学，让开。找我有事啊？晚上有时间吗？我想请你共进晚餐。有事，没时间。叶枫，你不应该拒绝一个单身女性的邀请啊。你单身？对啊，我现在单身，你可以大胆的追求我了。<笑>我记得你男朋友不是那位部门经理，而且还是一位。高管的哥哥吗？他啊，一个被开除的底层垃圾而已。从今天起，我的追求者只有你叶枫一个人，所以你可要好好把握机会哦。你呀、啊，误会了。叶枫，我知道你不好意思，读书那会儿你就害羞，明明情书是你自己送的，连字迹都是你的，你还死不承认。一晃这么多年都过去了。没想到你还是那个样子。不过现在好了，我们都已经没有学生时代的束缚了，可以大胆的在一起了。你只要用心追求我，我是不会拒绝你的。<笑>你是怎么认为我喜欢你的？哎呀，韩总，从你买下云顶天宫到今天在这里偶遇我。不就意思很明显吗？哦、啊，对了，刚刚你还开除了我那个前男友，不就是在告诉别人你的女人别人不能碰吗？笑什么笑？等我成了董事夫人，信不信我全都把你们都开了？哎，你呀、啊，真的是让我大开眼界呀、啊！如今，叶、啊、枫、啊，你是不是因为你没有追到我，你变心了？哎，没关系，我现在给你重新追求我的权利，你。可能不会那么快得到我，我还有事儿告辞。哎，不许走！这位小姐，大庭广众之下，跟有妇之夫卿卿我我，你要不要命？你谁呀、啊？我是他女朋友，叶枫，这是你找来的演员来气我的，对不对？我知道，当年我拒绝你，你心里耿耿于怀，好吧？那我们现在扯平了，我主动答应做你的女朋友，你可要好好珍惜哦。这位、个、小姐，你是不是对你太过自信了？你是谁呀、啊？我做什么关你什么事儿？我苏清雅，苏家之女。我苏清雅，苏家之女。她居然是苏清雅，苏家家主苏振国的女儿。传闻是南疆第一美人，今日一见，果然名不虚传。也不知哪来的跳梁小丑，居然敢和苏小姐比。苏清雅，南疆四大家族苏家的女儿，没错，是我。所以你觉得你有什么资格跟我争啊？家世、才气，还是美貌？<笑>你有这些有什么了不起的？叶枫喜欢的人是我。你所倚仗的不就是那封情书？我现在告诉你，那封情书不是叶枫写的，他只是帮人传递而已。叶枫。我知道你是喜欢我的，我现在都已经主动答应做你女朋友了，你为什么还来气我？你简直是无可救药！你单纯去问问你以前的同学，他们都知道那封情书不是叶枫写的。这么多年，只有你自以为是的蒙在鼓里
不可能，我这么优秀，这么好看，不可能！岳峰哥哥，你知不知道明天南疆将会举办历史上最盛大的册封宴？你说的是国运大比的统帅册封宴？没错，这次宴会规模较大，前所未有。虽在南疆举办。但南疆的顶级权贵连入场的资格都没有，难怪之前韩杨两家都出手争夺。但这次苏家巧得其圆，获得了几张邀请函。青雅，你这是？青雅，你这是？叶峰哥哥，刚刚父亲叫我，就是在说这件事情。我们苏家这次获得了三张邀请函。爷爷不去，正好你可以跟我们一起参加。爷爷是把他的机会让给了我。嗯，父亲和爷爷觉得这次拍卖会的事情闹得很大，以你的能力很难镇压得住南疆的权贵。我苏家虽然贵为四大家族，但能帮上的忙也很少，只有结识这位新上任的统帅才能镇压全场。苏爷爷多虑了，谁敢反抗，我杀他们！叶峰哥哥，天下之大，高手云集，你武功就算再高，也难以抵挡。只有依靠统帅，才能让他们彻底臣服。不过，这一次参加册封宴的，无一不是男神乃至大家的顶级权贵。我小小苏家，未必入得了统帅的眼。一定可以。哎，不过如果能知道统帅的喜好，再送上礼物，说不定能力贪刮目相看。但这消息无从打探呢、啊。你送他这个试试。可是这统帅。能看得上眼吗？他既然能当得上统帅，就一定坐拥四海，权财无数。你送他再珍贵的东西，他不一定喜欢。你不如反其道而行之、啊，说不定能博他一番关注。对呀、啊，你说的有道理、啊。好，可以，有意思。叶先生。若南奉楚战神之命前来护送叶先生，赵家去我父母坟前跪地忏悔了吗？没有。给你们机会，既然你们不懂得珍惜，就别怪我灭你赵家满门，以头颅祭奠。韩阳两家和其他世家有动作吗？据我所知，他们并没有履行您定下的赔偿方案，而是选择把家族命运压在了您的身上。压在我身上。他们不知您的真实身份，以韩阳两家为代表，整个南疆权贵都愿意拿出半数家产，希望有机会与您结识。叶先生，要我取消他们的宴会资格？不用。可是您与南疆权贵之间，正因如此，才更要让他们参加。我很期待和他们重逢的那一刻。是，走吧。叶先生，请随我来。我还要等个朋友，你先进。好。叶峰。你怎么在这儿？我为什么不能在这里啊？这里可是统帅册封宴，你个闲杂人员，凭什么在这儿？你怎么就能确定我是闲杂人的？笑话！难不成你是来参加晚宴的？我告诉你，南疆四大家族都没资格进场，你也配？那你们为什么来这里啊？难道说你秦家会比四大家族的地位更高？狗东西！睁开你的眼睛看看，这是什么？睁开你的眼睛看看，这是什么邀请函？哼，你骗了走我秦家资产，却骗不走我秦家庞大的人脉根基。<笑>年轻人，我劝你不该拿的东西千万不要拿。你现在交出秦家资产，我既往不咎。否则，你就不怕你拿回去，你秦家再遭天谴啊？少在这危言耸听！叶峰，你现在不交出，到时候有你受。你有那本事吗？我告诉你，今夜之后，我们家可卿可就是统帅夫人了。你算什么东西？他统帅夫人，知道怕了，还不赶紧把秦家资产交出来？否则，我一句话就让你生不如死。<笑>你笑什么？我笑你自作聪明，笑你们秦家蠢笨不堪。统帅他必定看不上你们秦家，也更看不上你秦可卿。放肆！更看不上你秦可卿，放肆！爷爷，别跟他计较。
他只会逞口舌之力。今夜，我要让你看到我如何成为统帅夫人。我会让你跪在地上求我收回秦家资产。好啊，拭目以待。妈，爷爷，我们走。叶峰哥哥，秦家是不是又欺负你了？一群跳梁小丑而已。我们先进去吧。据说这次宴会的座位是以身价排列，从这儿往前分别资产是十亿、百亿、千亿，越靠前身价就越珍贵。爸，今夜之后，我秦家必将迈入世家之巅，受万人敬仰。嗯、说的对，可卿，你一定要把握准机会。秦家能否一飞冲天，就看你了。放心吧，爷爷，统帅夫人之位必定是我的。爷爷，嗯，那个座位是？那个座位就是今夜的统帅之位，非九龙金铁持有者不可坐。那个座位代表的是权势滔天，万人之上。爷爷，你看那边。李总督，今夜可就仰仗您了。是啊，李总督，好说好说。你们桑家愿意拿出这等产，我必向统相大人多多美言几句。至于那什么狗屁叶枫，就让他跪地求饶吧。那就有劳总督大人了。哎、我们干一个，来来，干杯！来，你这废物竟然跟着苏小姐混了进来，关你什么事啊？苏小姐，就算苏家地位斐然，但这里是统帅册封宴，怎么你想不守规矩？你想说什么？今夜宴会不仅要有邀请函，而且还要有相应的身份，就连最后一桌也得资产十亿，越往前资产越高。就算他拿我秦家资产，也只配做最后一桌，没有资格继续往前。你错了，我的位置在那里。<笑>真是好大的胆子！那个位置是统帅之位。就凭你也敢大言不惭？那我今天非做不可了。你敢？你若是敢做，不仅你，就连整个苏家都要因言获罪，甚至连根拔起。连根拔起！我看今天谁敢定我的罪？走。哎，叶枫，你干什么？站住！别上去！放心，叶枫、哎，站住！啊，杨总，赵公子，叶枫他妄想坐上统帅之位。叶枫，你好大的胆子！这个位置岂是你这种身份的人能坐的？你就是叶枫，你可知那个座位代表什么意思？什么意思啊？代表三军统帅，代表举国同辉，代表一人之下，万人之上。你觉得你配吗？年轻人有野心是好事，但是没有实力罩着，那必是死路一条，懂吗？你想拦我？你知不知道你面前这位是何许人也？他可是领主，是楚战神的左膀右臂，更是统帅大人亲指的晚宴筹办人。那又如何？如何？就凭总督大人一句话，就能让你从这滚开，就能让你在整个南疆乃至整个大夏国再无容身之处？可惜啊，他不够资格。笑话。我乃统帅亲事筹办人，更是楚战神器重。你算什么东西？配给我叫吧！李总督，把他赶出去吧，把他留在这儿，只会脏了地方。对，说的对，把他赶出去。小子，你不是就是仗着自己有点功夫吗？那又如何？李总督只要一只手就能湮灭，更何况是楚战神？你在这儿掀不起风浪，自己滚！来人，把这个不知死活的东西拿下！叶先生，是我工作疏忽，让您受到了惊扰。你们好大的胆子，敢对叶先生动手，还不对象？李若楠，你什么意思？你难道不明白？难不成你要保他？林一禅，我警告你，今晚是统帅册封宴，你注意场合。哼哼，小子，难怪你这么狂傲，原来是李若楠为你撑腰。但你以为李若楠护得了你吗？他身份卑贱的叶家余孽，口出狂言，藐视权臣，妄图坐上统帅之位。
。李若男，这种狂妄小子，你确定要保吗？他有这个资格。好，李若男，等楚战神亲至，我看你怎么保。这小子狂妄自大，暗醉，株连失足。叶先生，请上座。叶、嗯、哥哥，你疯了！你真的要坐这个座位？快下去。青阳，这个座位就是给我准备的。瞎说什么？这是给统帅准备的，因为我就是统帅，因为我就是统帅，差不多得了。要是真惹怒了统帅，你会吃不了兜着走的。别担心，他们谁也动不了我们。叶枫，你还真不知死活。别以为有你若男给你撑腰，你就可以肆意妄为了。我告诉你，这个位置给你十条命，你都不配染指。你错了，这个位置本就为我准备。你小子，你知道今天晚宴的目的是什么？是为了大夏国运大比，被统帅大人册封以国礼相待。这个位置，非九龙津贴持有者不可做。你凭什么？你怎么知道我没有九龙津贴？<笑>九龙津贴。津贴乃楚战神亲自赠予，连我都没有目睹过津贴真正的尊荣，你恐怕连津贴是什么都不知道吧？跳梁小丑丢人现眼，那可能要让你失望了。九龙津贴在我这儿，什么？真的是九龙津贴？难道他就是传说中的统帅大人？这下南疆众豪门是彻底完了。现在我做守卫。谁赞成，谁反对，谁反对，我可能。你不过叶家余孽，叶家早就不复存在。你哪来的九龙金帖？这里面一定有蹊跷。老实交代，这张请帖你是从何而来？我知道了，你一定是仗着在场的人都没见过真正的九龙金帖，拿个假的是吧？对，你不配。否则，就是对我等世家名流的羞辱与挑衅。你问一问，在场诸位，有谁同意你做守卫？不同意，绝对不同意，绝对不同意，不同意！都给我闭嘴！叶先生手中的九龙金贴，乃是楚战神亲赠，何来伪造之说？李若男，你到底跟他什么关系？为了把他捧上高位，甚至不惜担着这么多权贵撒谎，你到底想干嘛？李一晨，我最后警告你一次，注意你的态度，否则你定将万劫。哈哈哈，我俩是平起平坐，你拿什么压我？你好，你自己好自为之。叶先生，请责罚。无妨，我倒要看看他们能跳到什么时候。小子，楚战神马上就到，我很期待你从那个位置上爬下来，屁股尿流的模样。楚战神到了。楚战神至亲，我看你今晚如何收场。叶风哥哥，快下去！楚战神来了，再不走来不及了。不用，青雅，你就陪我好好看一出好戏。叶风，我若是你，我就立刻向楚战神道歉，承认你做过的所有罪行。若是楚战神肯原谅你，那你今夜尚有一线生机。一线生机，今晚该求饶的是你们。真是好言难劝，该死的鬼啊！到现在你还执迷不悟。叶枫，我叶家的仇，今天晚上和你一点一点算清楚。还有我杨家，我韩家，那就使出你们所有的手段。今晚谁也救不了你们。属下李逸晨，恭迎楚战神。恭迎楚战神。刚才发生什么事儿？楚战神。今夜会场来了一个不知天高地厚的小子，妄图以平凡身份坐上统帅之位，我等竟正轻负他。啊，楚战神，我正打算把这个小子赶出去，免得惊扰了今日的册封宴。把他赶出去？韩总，这小子猖狂至极，要是不就地格杀，如何名正我大夏的顶法？说的对，杀了他！<笑>战神大人，今天一定要杀了他！放肆！楚战神，此子不但身份卑贱，行为更恶劣。他不仅坐上统帅之位，还伪造九龙津贴，妄图横压全场。伪造九龙津贴？对，更可恶的是，李若男非但不阻止此次行恶，还助纣为虐，公开为他站台。楚战神
这两个人罪大恶极，暗罪当诛。按罪当诛，当初该按罪当诛的是你们。朱上山，你你这话什么意思？楚言儿拜见叶先生。叶先生，难道他是统帅？怎么回事？楚战神，怎么会？不可能，这怎么可能？叶先生，叶先生，言儿来迟，请您责罚。你如果不来的迟一些，我怎么能看得到这些人的嘴脸？又怎么能见识到你楚战神的手下之威风啊？叶先生，罪责在我，燕儿必定给您一个交代。你们可知你们冒犯的是谁？楚战神，你是不是搞错了？他凭什么受你如此尊敬？睁大你的狗眼看清楚，他就是由我楚燕儿亲自恭请下山，由国主亲封的新任统帅叶枫叶先生。李一晨，还不跪下给统帅请罪！统帅大人，是我短见博士，不是太上，请你原谅。既然如此，我也不是斤斤计较的人。这样吧，拖出去。咋了？来人，带走！不要啊，统帅大人，不要啊！哎，不要啊！我说了，还有什么手段，尽管使出来。今晚，谁也救不了你们。今晚，谁也救不了你们。啊！董事大人，我我错了，我愿意献上我杨家所有的财产，求您原谅。对对对，我韩家也愿意献上所有财产，只求董事大人放过，放过，放过。<笑>饶过，我给过你们机会，但是你们不懂得一丁点的珍惜。既然这样，那韩杨两家也就没有存在的必要。从今日起，韩家、杨家同南疆除名。啊，统帅大人，统帅大人，统帅大人，快给我！我说，统帅必不会看上你秦可卿，更不会看上你秦家。现在，你信了吗？叶枫，不，统帅大人，我不退婚了，我愿意做小的，你娶我吧。当初我求你秦家不得。今日你秦家一高攀不起，秦老爷子，你自诩秦家能有今日，都是你个人成就，不承认是我师傅的功劳，所以我收回你秦家资产，你可有怨言？你若真对自己那么自信，何不再造一个秦家？毕竟你秦家有那么庞大的人脉和根基，你说对吗？和根基。你说对吗？赵俊还不跪下？<笑>跪！葛皮，你也配？就算你是统帅，我也会把你拉下神坛。放肆！统帅威严，岂容侵犯？岳峰，我赵家十年前能灭你叶家全家，今天也能如此。你的身份给不了你任何光荣，啊，楚丹山，如果我没有记错的话，大夏法律明文规定，新到任的统帅接受任何挑战不得拒，我没记错吧？是有这个规定。好，那我今天就横刀立马斩他。按大夏律法，新上任统帅任何人皆可挑战，挑战成功。则新任统帅卸任，由胜者担任；但若挑战失败，则血溅当场，以命谢罪。赵军，你可考虑好了？你可考虑好了？你问我干嘛？他要不是没有你，能坐上今天的位置？你问他。叶先生，赵军，既然你赵家不肯认错忏悔。那我就杀你全家，平息我叶家地下亡魂。叶芳，叶芳，你始终是井底之蛙。你以为你杀了郭师傅，你就天下无敌了？你在我眼中如同蝼蚁。我还是那句话，有什么手段，尽管使出来。不过今夜谁也救不了你。叶家小儿，好大的口气！父亲，叶芳，我父亲已达神人境地，你拿什么引我赵家
。现在你认为你还有什么事？什么神境？据说神境有移山填海之能啊！没想到赵家的家主赵林海居然是个神境高手，叶峰啊，威仪啊！现在你认为你还有什么事？区区的神境，在我的眼中不过尔。叶峰，这真的能行吗？这可是神境高手，据说杀宗师如同杀狗。放心吧，不用担心我，马上。这场好戏就结束了。王望无知的叶家小儿，如若你现在下跪道歉，自断双臂，我便饶你一条狗命；如若不然，我定让你叶家灭族。凭你，叶佩，放肆！今天就让你见识一下什么叫做当世神话、神境之威。什么叫做当世神话、神境之威？小子。最后一次机会，跪下道歉！你们父子俩的废话可真多呀！受死吧！哇，这就是神境啊！当真恐怖如斯啊！现在你的倚仗没了，死了！神境强者被他杀了，不愧是统帅啊，好强啊！叶枫，你谢谢啊！我早就看这个老头不爽了。你以为他是我赵家最后的底牌吗？你错了，还有后手。赵家真正的底牌是我，只要杀了你，我就可以得到子帅之位，到时候这天下。就是我赵家的囊中之物，你就这么自信，能杀了我？你能杀死这个老头，确实是出乎我意料。但是我的境界，你不可能知道。你的境界，陆地神仙而已。你怎么知道我的境界？你以为自己藏得很深啊？我只是一直没揭穿你而已。怎么可能啊？你不可能知道我的境界，你不过是大贤神境而已。我就是你口中龙虎榜上排名第一的。天，天元，你要是天元，我就是天王老子。恭迎统帅上任！恭迎统帅上任！叶枫，你愿意娶我吗？我愿意。你，青，为什么？妈，为什么我当初不信他？你明着统帅之位，是我的，是我的。统帅，赵家怎么处理？扫兴。